you're learning Spanish and you like Inside Out too, you're gonna love this video. Chao, pandas! Hoy vamos a aprender con una de las mejores películas de Disney y Pixar. Bueno, realmente todas las películas de Disney y Pixar son maravillosas. Toy Story, Wally, -E, Coco, Monstruos S.A., Luca, Bichos, Up, Ratatouille, Buscando a Nemo, Big Hero 6, Rompe Ralph. Hoy vamos a aprender español con Inside Out 2. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Por último, te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con Inside Out 2. ¡Vamos allá! ¡Ya! Ojalá fuera tan alta como vosotros. ¿Y tú quién rayos eres? Soy envidia. Oh, me encanta tu pelo. Ni lo sueñes, mona. ¡Oh, ¡Me encanta su pelo! Necesitamos ese pelo. ¡Qué pasada! ¡Me encanta tu mechón rojo! <ríe> ¿Pero qué haces? Oye, quizás si entro en el equipo también puedo unirme al equipo mechón rojo. Oye, oh, yeah, yeah. ¡Uy! Vale, ¿y este quién es? ¿Cómo te llamas, grandullo? Él es vergüenza. No se le da bien mirar a los ojos o lo que viene siendo hablar, pero es un tío muy majete. Pues bienvenido a la central, vergüenza. Mm, oh, choque de puños. Ah, no. ¿Lo siento? ¿Cómo te suda la mano, amigo? <risa> Ojalá fuera tan alta como vosotros. Ojalá es una palabra básica del español que la utilizamos para hablar de deseos o cosas que nos gustaría. En inglés se traduce como I wish or I hope. La palabra es muy interesante porque viene del árabe. Oh, ala. Oh significa si alguien quiere y ala significa Alá, el dios musulmán. Por lo tanto, oh Alá significa si Alá quiere. Por ejemplo, cuando tú dices ojalá mañana llueva, estás básicamente diciendo ay, si Alá quiere, mañana lloverá. Esto es muy curioso porque España, históricamente, ha sido un país católico de religión cristiana. Pero recuerda que España estuvo gobernada durante más de 700 años por los árabes. Y los árabes nos dejaron muchísimas cosas en nuestra cultura española. Palabras, tradiciones, arquitectura... Es importantísimo que recuerdes que después de utilizar ojalá, siempre, 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 tienes que utilizar el subjuntivo. Ojalá no llueva ahora. Ah. Ojalá fuera tan alta como vosotros. ¿Y tú quién rayos eres? Soy envidia. Oh, me encanta tu pelo. Ni lo sueñes, mona. Como sabes, el español es un idioma y una cultura muy enfática, muy exagerada. Por lo tanto, en español no decimos no, decimos ni lo sueñes. Tenemos muchísimas expresiones para decir que no de forma nativa. Vamos a aprenderlas. Ni lo sueñes, ni pensarlo, ni en broma. De ninguna manera. Olvídalo. En la vida. Me encanta tu pelo. Ni lo sueñes, mona. ¡Oh, me encanta. 
necesitas su pelo. Necesitamos ese pelo. ¡Qué pasada! ¡Me encanta tu mechón rojo! <risa> ¿Recuerdas que antes hemos dicho que el español es muy enfático, muy exagerado? Y hemos visto diferentes formas de decir que no. Pues ahora vamos a aprender varias formas exageradas de decir me gusta. ¡Qué pasada! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! ¡Increíble! ¡Flipante! ¡Bestial! ¡Qué pasada! ¡Me encanta tu mechón rojo! <ríe> ¿Pero qué haces? Oye, quizás si entro en el equipo también puedo unirme al equipo mechón rojo, oye, oh, yeah, yeah. Un mechón de pelo es una parte de nuestro pelo. Esto es un mechón de pelo. Cuidado, no es lo mismo que un pelo. A ver, espera. Fíjate. Esto individual, esto es un pelo. Y esto es un mechón de pelo. Ya. Oh. Oh. Si tú vas al peluquero y le pides que te haga mechas de colores, vas a conseguir esto, un pelo lleno de mechas de color. Por ejemplo, mechas rubias. Oye, quizás si entro en el equipo también puedo unirme al equipo mechón rojo. Oye, oh, yeah. yeah. Uy. Vale, ¿y este quién es? ¿Cómo te llamas, grandullo? Él es vergüenza. No se le da bien mirar a los ojos o lo que viene siendo hablar. En español existe un verbo bastante difícil para hablar de algo que es fácil para alguien. Por ejemplo, en inglés tenemos el verbo to be good at something. En español este verbo es muy difícil. Así que necesito que te concentres. Primero, utilizamos la partícula SE y nunca cambia. Siempre utilizamos SE. Luego, utilizamos el pronombre de objeto indirecto. METELE NOS OS LES. Luego, utilizamos el verbo DAR, pero lo conjugamos igual que el verbo GUSTAR. Es decir, con forma singular, DA, y la forma plural, dan, igual que tienes me gusta o me gustan. Y por último, bien o mal. Vamos a poner un ejemplo. Queremos decir I am good at teaching Spanish. Vamos a poner el se, luego el pronombre de objeto indirecto, me, luego el verbo dar en singular, porque teaching Spanish is one thing, If it was teaching Spanish and cooking pasta, that would be two things, that would be done. Pero enseñar español es una cosa. So, se me da bien enseñar español. Se me da bien enseñar español. Otro ejemplo. They are not good at playing sports. Inténtalo tú ahora. Yo me espero. ¿Ya? Primero la partícula SE, después el pronombre de objeto indirecto para ellos, que es LES. Luego el verbo DAR conjugado, DA, y por último bien o mal, MAL. La frase sería, se les da mal jugar a los deportes. Lo sé, es bastante difícil, pero lo único que tienes que hacer es practicar. Así que para el vídeo y practica. ¡Practica! No se le da bien mirar a los ojos o lo que viene siendo hablar, pero es un tío muy majete. En español existe un sufijo que nos permite bajar la intensidad de las cosas malas. El sufijo es ete. Cuando tú quieres decir algo malo de alguien, por ejemplo, eh, Manolo está gordo. Esta frase puede malinterpretarse, puede ser ofensiva. Entonces, en español puedes poner ete al final del adjetivo 
para hacerla un poco más amistosa. Gordo, gordete. Manolo está gordete últimamente. Básicamente has llamado gordo a Manolo, pero de una forma cariñosa. En el vídeo utilizan la palabra majo. Majo significa simpático, agradable, alguien bueno. Entonces, alguien majete es alguien simpático, no tremendamente simpático, pero bueno, un poco simpático. Ojalá fuera tan alta como vosotros. ¿Y tú quién rayos eres? Soy envidia. Oh, me encanta tu pelo. Ni lo sueñes, mona. ¡Oh, ¡Me encanta su pelo! Necesitamos ese pelo. ¡Qué pasada! ¡Me encanta tu mechón rojo! Oh, ¿Pero qué haces? Oye, quizás si entro en el equipo también puedo unirme al equipo mechón rojo. Oye, oh, yeah, yeah. Vale, ¿y este quién es? ¿Cómo te llamas, grandullo? Él es vergüenza. No se le da bien mirar a los ojos o lo que viene siendo hablar, pero es un tío muy majete. Pues bienvenido a la central, vergüenza. Mm. Ah, choque de puños. Ah, no. Oh. ¿Lo cinco? Mm. ¿Cómo te suda la mano, amigo? Mm. 